Szczecińska komunikacja miejska to nie tylko najszybszy tramwaj w Polsce, ale też inne charakterystyczne elementy w skali naszego kraju. Malowanie płynących ogrodów, jeden z najdłuższych autobusów w Polsce, tramwaje z Berlina czy przenośne kasy w kontenerach. Czym jeszcze nas zaskoczyć może tutejsza komunikacja? O tym porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Jednym z najbardziej charakterystycznych malowań komunikacji miejskiej w Polsce jest szczeciński pływający ogród. Wdrażanie malowania złożonego z prostokątów w różnych odcieniach koloru niebieskiego i zielonego rozpoczęto w 2008 roku. Opracowano zresztą cały katalog identyfikacji wizualnej. Określono w nim m.in. wygląd elementów informacji pasażerskiej, infrastruktury oraz przede wszystkim pojazdów. System ma zapewnić jednolitość oznakowania przestrzeni publicznej i jej jednoznaczną identyfikację ze Szczecinem. Pierwotnie katalog miał być kompletnie wdrożony w terminie do 2020 roku. Czasu pozostaje więc niewiele, bo nadal nie trudno spotkać pojazdy działające w ramach szczecińskiej komunikacji w innych malowaniach. Z innym malowaniem wiąże się podsystem komunikacji miejskiej działający na terenie ponad 30 tysięcznych polic i zapewniający też dojazd do Szczecina. Komunikację obsługuje dedykowana szczecińsko-policka spółka, w skrócie nazwana SPPK. Łącznie w tej podsieci działa tu 9 linii autobusowych dziennych i dwie nocne. Do Szczecina dojazd zapewniony jest aż trzema alternatywnymi ciągami. Dwa z nich prowadzą do najbliższej pętli tramwajowej, a główny trzon zapewnia transport do centrum miasta. Najczęściej kursująca linia 107 w szczycie porannym kursuje nawet co 5 minut. Policja jako jedyna podszczecińska gmina obsługiwana jest też przez pospieszną linię F. Integracja jest tu na tyle głęboka, że linie działają w jednej taryfie biletowej bez żadnych stref. Dotyczy to zresztą pozostałych podmiejskich kierunków ze Szczecina, a taryfa bazuje na biletach czasowych. Jednak jeszcze w pierwszej połowie lat 90. minionego wieku całą komunikację miejską w Szczecinie obsługiwał jeden przewoźnik – Miejski Zakład Komunikacji. Stopniowo z zakładu wydzielały się kolejne spółki. Pierwsze powstało wyżej wspomniane SPPK, a kolejne powstały dwa szczecińskie przedsiębiorstwa autobusowe – Klonowica i Dąbie, w skrócie SPAK i SPAD. Linie podziału na poszczególne spółki stanowiły tu zajezdnie autobusowe. To w skali kraju był nietypowy zabieg bo z reguły tego typu podziały wiązały się tylko z tworzeniem w mieście osobnej spółki autobusowej i tramwajowej. W taborze spadu kursuje jeden z najdłuższych autobusów w Polsce. Ten przegubowy Solaris Urbino ma 18 metrów i 75 cm. I właśnie te dodatkowe centymetry czynią go jednym z najdłuższych. W pojeździe jest dzięki temu o jeden rząd czterech siedzeń więcej oraz powierzchni dostania dla około pięciu osób. To zresztą limit długości autobusu przegubowego, jaki dopuszczają przepisy. Mówi o tym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów. Szczeciński autobus jest jedynym tego typu Solarisem u polskich przewoźników. Wcześniej był pojazdem demonstracyjnym producenta. 
Autobusy o długości 18,3 metra spotkamy też na Górnym Śląsku, niemieckiej marki MAN oraz białoruskiej MAZ. Jest jeszcze jeden przewoźnik obsługujący tutejszą komunikację autobusową, mianowicie PKS Szczecin. Wykonują przewozy m.in. na liniach dojeżdżających nawet do granicy z Niemcami. Ze Szczecina nie jest tam daleko, bo z centrum jest do pokonania około 14 km. Przystanki końcowe w przygranicznym Lubieszynie znajdują się natomiast w odległości zaledwie kilkuset metrów od granicy. Jeśli mowa o taborze, to trzeba jeszcze wspomnieć o pierwszych szczecińskich następcach przegubowych i kawiosów 280. Były to skandynawskie Volvo B10MA. Konstrukcja tego autobusu nadal była wysokopodłogowa, ale pamiętajmy, że zakupy miały miejsce w latach 90. minionego wieku. Wtedy najważniejsza była wymiana przestarzałego taboru, a jedynym parametrem w zamówieniach cena. Poza Szczecinem w Polsce na pojazdy tego typu zdecydowały się m.in. Wrocław i Bydgoszcz. Obecnie jednak w liniowych kursach ostatnie sztuki tego typu autobusów spotkamy już tylko w Szczecinie. Największe polskie miasta zwiększają prędkość komunikacyjną wybranych połączeń autobusowych, zmniejszając liczbę przystanków, na których dane linie się zatrzymują. Tak działają linie przyspieszone lub pospieszne, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy też w Szczecinie. Szczecińskie linie mają literowe oznaczenia i jest ich aż 7. Większość z nich łączy centrum miasta z poszczególnymi osiedlami prawobrzeża. Mimo tego, że bilety jednorazowe na te linie są dwukrotnie droższe od biletów na linie zwykłe, to cieszą się one dużym zainteresowaniem pasażerów. Znaczną część brygad tych linii stanowią zresztą pojazdy przegubowe. Co prawda do szczecińskiej komunikacji autobusowej elektromobilność jeszcze nie zajrzała, ale z samochodów elektrycznych korzystają już od kilku miesięcy służby zarządu dróg i transportu miejskiego. Dwa elektryczne Nissan Leaf, które można spotkać na ulicach Szczecina zapewniają zasięg ponad 200 km na jednym ładowaniu. Szczecin jako jedyny w Polsce eksploatuje używane tramwaje kupione z Berlina. Czechosłowackich Tatr jest naprawdę dużo, bo stanowią ponad połowę taboru liczącego około 220 wagonów. Tramwaje te kupiono w dwóch odmianach, 14,5 metrowego wagonu oraz 18 metrowego i dwuczłonowego przegubowca. Oba rodzaje tramwajów mogą być sprzęgane w składy. Wagony te nie są już pierwszej młodości. Najstarszy ma 34 lata, a najmłodsze 26. Tramwaje te w połowie lat 90. zostały gruntownie zmodernizowane przez Siemensa, a obecnie część z nich przechodzi kolejne remonty już pod banderą szczecińskiego przewoźnika. Tatry są też wąskie, mają 2,2 metra szerokości i mimo wszystko w zmodernizowanych przegubowcach spotykamy układ siedzeń 1 plus 2 na części długości wagonu. Większość pojazdów zachowała jeszcze oryginalne, berlińskie, biało-żółto-szare malowanie, ale są też już przegubowe Tatry w malowaniu Floating Garden.
część nowych tramwajów Szczecin jednak zamawia w częściach i samodzielnie składa prawie jak z klocków Lego. Jest to dość nietypowa praktyka, przewoźnicy z reguły kupują gotowe tramwaje. Rzadko kiedy zamawia się komplet nadwozi, podzespołów i innych części, tak żeby samodzielnie zbudować sobie tramwaj. Szczecin już tak montował tramwaje, a kolejne dwa modewysy beta zbuduje w najbliższych miesiącach. Przy tej pracy zatrudnienie ma znaleźć aż 60 pracowników. W spółce pozostanie też doświadczenie w budowie tych wagonów, a wiedza o ich konstrukcji powinna znacznie ułatwić utrzymanie tych tramwajów w sprawności. Pozostając w tematyce taborowej, obejrzymy jeszcze różne wersje tramwajów bazujących na Konstalach 105NA. Jest to nadal najpopularniejszy model tramwaju na polskich sieciach tramwajowych. W Szczecinie spotkamy już tylko modernizację tego modelu, ale też nowsze wagony bazujące na konstrukcji 105. Produkcji chorzowskiego Alstom Konstalu, wrocławskiego Protramu i poznańskiego Moder Transu. Łącznie w taborze są 52 takie 13,5 metrowe wagony. Tramwaje te w zwykłym ruchu liniowym zawsze kursują połączone w składy podwójne. Niedaleko Dworca Głównego trafimy na małą szczecińską Wenecję. Na brzegu Odry Zachodniej znajduje się tu zabudowa poprzemysłowa i była zajezdnia tramwajowa przy ulicy Kolumba, która rozpoczęła swoje działanie ponad 130 lat temu. Nie była to jednak najstarsza ze szczecińskich zajezdni, bo ta mieściła się przy ulicy Piotra Skargi. Dziś zajezdni przy Kolumba już tu nie ma, ale na sąsiadującej z jej zabudową Wyspie Jaskółczej pozostała podstacja transformatorowa zasilająca szczecińską sieć tramwajową w prąd. Metodą na podniesienie bezpieczeństwa pasażerów wysiadających na tramwajowych przystankach wymagających przejścia przez pas ruchu samochodowego miały być tak zwane maty 3D. Pomysł polegał na wtopieniu w nawierzchnię jezdni niebiesko-zielonej maty. Powierzchnia ta miała sprawiać wrażenie, że jezdnia wyniesiona jest ponad wysokość krawężnika. Za pierwszym razem takie spojrzenie być może działało i powodowało ograniczenie prędkości, jednak fizycznego podniesienia jezdni takie rozwiązanie nigdy nie zastąpi. Przyzwyczajeni do mat kierowcy już jednak nie zwracają na nie większej uwagi, jadąc ze zwykłą dla siebie prędkością. Charakterystyczna dla Szczecina jest naturalnie najszybsza trasa tramwajowa w Polsce. Tramwaje osiągają na niej najwyższą prędkość komunikacyjną w skali kraju, ponad 35 km na godzinę, choć zawdzięczają to przede wszystkim niewielkiej liczbie przystanków i działaniu części z nich w trybie na żądanie. Najnowszy 4-kilometrowy odcinek jest jednak bezkolizyjny i umieszczony w tak zwanej wannie, czyli wykopie obudowanym. Jeśli jeszcze nie oglądałeś odcinka poświęconego tej trasie, to więcej dowiesz się w podlinkowanym pod tym odcinkiem materiale.
ciekawą praktyką w czasie imprez masowych jest wystawianie przez zarząd dróg i transportu miejskiego przenośnych kas umieszczonych w kontenerach. Obiekt taki zapewnia minimalne warunki socjalne kasjerom, ale pozwala też w miarę bezpiecznie prowadzić sprzedaż biletów, na przykład w czasie imprez masowych. Kilka takich dodatkowych punktów sprzedaży wystawiono w okolicach wałów Chrobrego w centrum w czasie finału regat The Tall Ships Races. Mimo działania stacjonarnych automatów biletowych w 35 punktach, to na terenie miasta dostępnych jest też aż 12 kas biletowych i punktów obsługi pasażera. Z tematem sprzedaży biletów związane są inteligentne systemy transportowe, wdrażane również w Szczecinie. Wykonawcą tych rozwiązań była tu hiszpańska firma GMV. Dużą częścią systemu jest bilet elektroniczny, jednorazowy oraz okresowy. Do jego obsługi w pojazdach zainstalowano dodatkowe czytniki kart. Bardzo irytujące są niestety automaty mobilne w pojazdach, bo są to różne modele urządzeń. Część z nich przyjmuje płatności tylko monetami, część tylko kartą zbliżeniową, a pasażer nie do końca wie, jakiego urządzenia spodziewać się w pojeździe. Problem jest na tyle zauważalny, że ostatnio wprowadzono na tablicę informacji pasażerskiej dodatkowe piktogramy mówiące o typie biletomatu. Drugi problem, na który sam trafiłem kilkukrotnie w czasie pobytu w Szczecinie, to duża awaryjność tych urządzeń. Szczeciński system to jednak nie tylko sprzedaż biletów, ale również zarządzanie flotą pojazdów i ich podgląd w czasie rzeczywistym na mapie miasta oraz najbliższych czasów odjazdu na przystankowych tablicach. Ciekawą częścią systemu jest też tak zwany telebus, czyli transport autobusowy na żądanie działający na terenie górzystego osiedla pod Juchy. To by było na tyle z charakterystycznych elementów szczecińskiej komunikacji, które rzuciły mi się w oczy w czasie wizyty. Jak zobaczyliście, dotyczą one nie tylko komunikacji autobusowej czy tramwajowej, ale też aspektów organizacyjnych działania transportu publicznego. W najbliższym czasie szczecińską komunikację czekają jednak duże zmiany, bo realizowanych jest kilka projektów inwestycyjnych. Ogromną zmianę przyniesie szczecińska kolej metropolitalna, która wiąże się z budową 26 węzłów przesiadkowych na terenie miasta. Duże zmiany czekają też tramwaje, budowa kilku nowych odcinków torowisk, modernizacja istniejących czy wymiana taboru. Tabor autobusowy również czeka częściowa wymiana, w tym na autobusy hybrydowe, a sieć, którą te autobusy obsługują, także się zmieni w związku z budową nowych pętli i przystanków przesiadkowych. Zapowiadane są chociażby ograniczenia w ruchu linii pospiesznych na prawobrzeżu względem planowanej do rozbudowy trasy szybkiego tramwaju. Co z tego wszystkiego wyniknie, o tym pewnie jeszcze kiedyś porozmawiamy. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!